నమస్కారం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈనాటి ప్రసారంలో ఈనాటి కార్యక్రమానికి అంశానికి వస్తే భారతదేశ చరిత్ర అంటే మామూలుగా నిజంగా చరిత్రను చూస్తే రెండు అర్థాల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తాం చరిత్ర అనే పదాన్ని అంటే చరిత్రలో జరిగిన విషయాలని గురించి లేకపోతే చరిత్ర జరిగిన రచనా వ్యాసంగం గురించి సాధారణంగా మనం చరిత్రలో విషయాలనే చదువుతూ ఉంటాం కానీ ఈ చరిత్ర వెనుక అంటే ఈ చరిత్ర విషయాల్లో వెనుక ఆ చరిత్రకారుని మనోభావాలు ఏంటి ఈ చరిత్ర ఏ విధంగా రాయబడింది దీన్ని ప్రేరేపించిన అంశాలేంటి ఈ విషయాలని చాలా తక్కువగా చదువుతాం కానీ చరిత్ర పరిశోధనకి ఈ అంశం కూడా చాలా తోడ్పడుతుంది చాలా ముఖ్యమైనదని కూడా చెప్పొచ్చు ఈ ఈ రకంగా ఒక చరిత్రని చరిత్ర రచనా వ్యాసంగంగా చదవడం అనేది చాలా పురాతనమైన కళ ఈ కళలో అంటే ఈ చరిత్ర రచనా వ్యా వ్యాసంగంలో మనం చరిత్రకారుని గురించి చరిత్ర ఏ విధంగా రాయబడిన పద్ధతి గురించి ఆ చరిత్ర కారుని యొక్క ఆ రచనని ప్రభావితం చేసిన ఆయా ప్రాంతాల ఆయా కాలాల భౌగోళిక ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక అంశాల ప్రభావాన్ని గురించి కూడా మనం దీంట్లో చదువుతాం అదేవిధంగా చరిత్రకారుడి మనోభావాలని గురించి చరిత్రకారుడి ప్రభావితం చేసిన అంశాలని గురించి కూడా దీంట్లో మనం సాధారణంగా చదువుతాం అనమాట అంటే అనేక ప్రాంతాలకి అనేక కాలాలలో చరిత్ర రచన ఏ విధంగా జరిగింది అని తెలుసుకోవడం అనేది ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ ఇది చరిత్ర రచనని చరిత్రను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అయితే ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చరిత్ర రచన వ్యాసంగాన్ని గురించి అంటే దీంట్లో వచ్చిన పరిణామాల గురించి చర్చించడానికి ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ప్రొఫెసర్ మీనా కుమారి గారు వచ్చారు ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయ విశ్వవిద్యాలయంలో చరిత్ర శాఖలో పనిచేసి పదవీ విరమణ చేశారు చరిత్రకు సంబంధించిన అనేక వ్యాసాలని పరిశోధనలు కూడా వీరు చేస్తున్నారు ఇంకా చాలా యాక్టివ్గా పరిశోధనా రంగంలో ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ మీనా కుమారి గారు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఆర్కియాలజీ అండ్ కల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నారు వీరు బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్ చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు వీరు కూడా పరిశోధనలో చరిత్ర రచనలో అనేక పరిశోధనల్ని వ్యాసంగాలని రాస్తున్నారు ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారు అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు చరిత్ర భారతదేశ చరిత్ర విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు ఈనాటి మన అంశం భారతదేశ చరిత్ర రచనల్లో పరిణామాలు కాబట్టి దీంట్లో అనేక రకాలుగా మన భిన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయండి అంటే ప్రో విదేశీయులైన కీర్తి కానీ అల్బరిన్ కానీ లేకపోతే ఫ్లీట్ కానీ లేకపోతే స్వదేశీయులైన శ్రీనివాస అయ్యంగర్లు కానీ చరిత్ర రచన అసలు అంటే భారతీయులకు అంటే ప్రాచీన భారతీయులకు చరిత్ర రచన పట్ల ఒక అవగాహన లేదు లేకపోతే వాళ్ళు చరిత్ర రచనలో సరిగ్గా ఆధారాలతో రాయలేదు ప్రాచీన భారతీయులకు చారిత్రక దృక్పథమే లేదు అన్నారు మరి అంటే అది ఒక అభిప్రాయం అయితే ఇంకో అభిప్రాయంలో రొమిలా తాపర్ లాంటి వాళ్ళు ప్రతి సమాజానికి ప్రతి కాలానికి ఏదో ఒక భావన చారిత్రక భావన ఉంటుందని చెప్తారు ఈ రెండింటిలో ఏది నిజమంటారు ఆచార్య రొమిల తాపర్ చెప్పినట్లుగా భారతీయులకు కూడా ఏదైతే ప్రాచీన యుగంలో ఉన్నటువంటి భారతీయులకు కూడా చారిత్రక దృక్పథం అనేటువంటిది ఉంది అయితే ఆ చారిత్రక దృక్పథం మామూలుగా ఇతర దేశాలు ఏదైతే గ్రీస్ కానీ లేక రోమ్లో కానీ అక్కడ ప్రజలకు ఉన్నటువంటి దృక్పథానికి దీనికి భిన్నంగా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏదైతే ఇతిహాస పురాణములు లో చెప్పడినటువంటి విషయాలని కేంద్రీకృతం చేసుకొని ఇక్కడి ప్రజల యొక్క చారిత్రక దృక్పథము ప్రధానంగా ఆధారపడి ఉంది అయితే ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే ఈ ఇతిహాస పురాణ సంప్రదాయం దాటిన తర్వాత ఏదైతే మామూలుగా ఈ రాజవంశాల యొక్క పాలన ప్రారంభమైన తర్వాత శాసనములు వచ్చినాయి అదే అశోకుని దగ్గర నుంచి కూడా శాసనం వచ్చినాయి ఆ శాసనములు రచించినటువంటి కవులు తర్వాత ఆ తర్వాత రాజులు వాళ్ళ యొక్క ఆస్థానంలో కవులను పోషించారు వాళ్ళు కూడా ఆనాటి ఏదైతే చక్రవర్తుల యొక్క జీవి చరిత్రని ఆనాటి ఉన్నటువంటి విషయాలని రాశారు కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రాచీన భారతీయులకు కూడా చారిత్ర దృక్పథమైనటువంటిది ఉంది అయితే దాన్ని మనము ఏదైతే ఈ యొక్క ఆనాడు కలిసినటువంటి సారస్వత ఆధారాలు ఏవైతే వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ప్రధానంగా దీన్ని పరిశీలన చేయాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఇతిహాస పురాణ సాంప్రదాయం అన్నారు అంటే 
ఇవి పురాణాలు లేకపోతే కథలకు సంబంధించింది కదా మరి ఇవి చరిత్ర రచనకి ఏ విధంగా తోడ్పడ్డాయి అంటారు మొదటి నుంచి కూడా మన సాంప్రదాయాన్ని అన్నప్పుడు మనం వేదాలను అంటాము వాటి గురించి అంటాము తర్వాత మన ఇతిహాసాలు రామాయణము మహాభారతం ఈ వీటి గురించి కూడా మనం గొప్పగా చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది కారణం ఊరికే ఒక ఏదో మతతత్వాన్ని ప్రబోధించేవే కాకుండా ఇవి ఆనాటి కాల పరిస్థితుల్ని సంఘం ఎలా ఉంది అని కూడా అవి చెప్తున్నాయి అందుకే బ్రాహ్మణాలు కానివ్వండి ఉపనిషత్తుల్లో కానివ్వండి మనకు చరిత్ర అంశాలు తప్పకుండా క్రోడీకరింపబడి ఉన్నాయి అలాగే ఇప్పుడు మనం పురాణము అనగానే పురాతనం అని అర్థం ఒక విధంగా అలాగే ఇతిహాసము ఇవి ఇలాంటివి తీసుకున్నప్పుడు దానిలో మూడు పార్ట్లుగా క్లియర్గా మనకు విభజన కనిపిస్తూనే ఉంది దానిలో చరిత్ర నిర్మాణం చరిత్ర గురించిన అంశాలు వంశావళి ఇవన్నీ కూడా స్పష్టంగా మనకు తెలుస్తున్నాయి కాబట్టి వాటిని మనం ఆధారాలుగా వాడుకోబడడం జరిగింది ఒక సాంప్రదాయము ఒక్క ఆ సిద్ధాంతాలే కాదు అనుకోకుండా వాటిల్లో ఇవి కూడా చాలా స్పష్టంగా కనిపించాయి కాబట్టి ఈ లిఖిత వాంగ్మయాన్ని మనకు చరిత్ర ఆధారాలుగా మనం వాడడం జరిగింది వంశావళి అంటే రాజుల వంశ చరిత్రలు కానివ్వండి వాళ్ళ యొక్క వంశం ఎలా ఉంది వాళ్ళ ఎవరెవరు ఏ ఏ కాలంలో పరిపాలించారు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అలాగా మనకు మొత్తం వంశ చరిత్రని స్పష్టంగా కూడా ఇవి చెప్తున్నాయి అంటే క్రమానుగతంగా ఉన్నాయంటారా అంటే చాలా వరకు క్రమంగా ఉన్నా ఒక్కొక్కసారి అటు ఇటు జరగడం జరిగింది దాన్ని మనం మిగిలిన ఆధారాలతోటి సమీకరించి తర్వాత దాన్ని క్రోడీకరించి క్రోనాలజీ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది అంటే ఇది ఏదో కేవలం అభూత కల్పన మాత్రం కాదు అయితే ఈ హైందవ మత చరిత్ర కాకుండా భారతదేశ ప్రాచీన భారతదేశంలో అనేక బౌద్ధ జైన మతాలు కూడా వెలుసలే కదా మరి ఈ బౌద్ధ జైన జైన మతాలకు సంబంధించిన వ్యాసాంగం చరిత్ర రచనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది అంటారు ప్రధానంగా మనం మొట్టమొదటి బౌద్ధ మతం తీసుకుంటే బౌద్ధ మత ఎవరైతే ఆచార్యులు వాళ్ళు త్రిపీఠకములు అనేటువంటి మత గ్రంథాలను తయారు చేశారు అయితే ఆ త్రిపీఠకముల్లో మామూలుగా బుద్ధుని యొక్క జీవి చరిత్రలో వచ్చినటువంటి సంఘటనలు ఆ తర్వాత బౌద్ధ సంఘం యొక్క కార్యకలాపాలు ఇవే కాకుండా ఆనాడు వెలిసినటువంటి సాంఘిక ఆ తర్వాత ఆర్థిక సాంస్కృతిక పరిశ్రమల గురించి కూడా ఈ త్రిపీఠకముల్లో చెప్పడం జరిగింది అదేవిధంగా జైనులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే జైన సంఘ కార్యకలాపాలు ఆ తర్వాత జైన మత సూత్రములు ఆ తర్వాత ఆనాడు వెలిసినటువంటి ఏదైతే సాంఘిక తర్వాత ఆర్థిక సాంస్కృతిక పరిస్థితుల గురించి చెప్పడం జరిగింది ఆ విధంగా ఈ యొక్క జీవన ఇంకా మనం తీసుకుంటే సింహళంలో ఏదైతే మహావంశము దీపవంశము అనేటువంటి బౌద్ధ వాంగ్మయం రచించబడింది అది కూడా ఎంతో చారిత్రక సమాచారాన్ని మనకు అందిస్తుంది కాబట్టి ఆ విధంగా బౌద్ధ జైన ఏదైతే వాంగ్మయం కూడా మన ప్రాచీన దేశ చరిత్రకు కేవలం ఒక రాజకీయ చరిత్ర కాకుండా సామాజిక ఆర్థిక సాంస్కృతిక చరిత్ర కూడా ఇవి ఎంతో ఉపకరిస్తున్నాయి ఈ ఇతిహాస పురాణ సాంప్రదాయంతో పాటు జైనుల బౌద్ధుల గ్రంథాలు కూడా చరిత్రకు ఉపయోగపడ్డాయని చెప్పాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఏడవ శతాబ్ది అంటే రాజవంశాలు రాజ్యాలు పరిపాలించడం మొదలైనాక ఈ ఇతిహాస పురాణ సాంప్రదాయం నుంచి ఒక షిఫ్ట్ అనేది జరిగిందండి అది ఒక ఇతిహాస పురాణ సాంప్రదాయం నుంచి ఆస్థాన కవులకి ఆస్థానము రాజులు రాజులు ప్రోత్సహించే వారితో మొదలైందని చెప్పుకుంటాం కదా ఆస్థాన కవుల్లో ముఖ్యమైన వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారా మీరు ఇప్పుడు హర్ష చరిత్రను రచించిన ఒకటి బాణభట్టు కానివ్వండి తర్వాత బిల్వనుడు తర్వాత కల్హనుడు వీళ్ళందరూ కూడా వంశావళిని చాలా స్పష్టంగానే రాశారండి ముఖ్యంగా కణు ఈ హర్ష చరిత్ర కానివ్వండి లేదా బాణభట్టుడు చాలా స్పష్టంగా ఆ వంశావళిని రాస్తూ వచ్చాడు ఇవే కాకుండా మనకు శాసనాలు కూడా ఉన్నాయండి ఇదే కాలంలో మనకు సముద్రగుప్తుండి అలహాబాద్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ కానివ్వండి రవికేతి వీళ్ళు ఆస్థానంలో పని చేయనప్పటికీ ఒక విధంగా ఆస్థాన కవుల్లాగానే వీళ్ళు ఆ వంశావళిని అంతా కూడా వాళ్ళు స్పష్టంగా రాశారండి అంటే ఒక్క ఇది ఒక్క ఈ పుస్తక రూపంలోనే ఉండడం అనే సాంప్రదాయం కూడా కాకుండా శాసనాల ద్వారా కూడా వీళ్ళు మనకు ఆ కాలాన్ని పరిస్థితుల్ని గురించి తర్వాత ఆ రాజు యొక్క లక్షణాల గురించి అతనికి ఉన్నటువంటి బిరుదులు ఏమిటి ఎక్కడ యుద్ధాలు జరిగాయి ఇవన్నీ కూడా దానిలో క్రోడీకరింపబడి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా మనం ట్యాలీ చేసినప్పుడు చరిత్రని ఇంకొంచెం స్పష్టంగా మనం రాయడానికి కూడా అవకాశం జరిగింది
సార్ రామకృష్ణ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆస్థాన కవులు శాస్త్ర కవుల గురించి మనం చెప్పారు మీనా కుమారి గారు అయితే ఈ ఈ కోవలోకి చెందినవాడే మనం కలహనుణ్ణి పరిగణిస్తాం అంటే దాదాపు ప్రాచీన భారతదేశంలో మొత్తం మనం చరిత్ర రచనలో చూస్తే కనుక కలహనుడు ఎంత శాస్త్రీయంగా చరిత్ర రాయ ఎవరు రాయబడలేదేమో అన్నంత అతిశయోక్తి కూడా దారితీసే విధంగా ఆయన రాశారు కలహనుని రచనల గురించి ఏమైనా చెప్తారు కలహనుడు ప్రధానంగా ఇతడు ఏదైతే కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్ర దీన్ని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఇతడు ఏదో పదకొండవ శతాబ్దం వరకు కూడా ఇతడు కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్ర రాశాడు అయితే కలహనుడు రాసినటువంటి ఏదైతే ఈ రాజతరంగిణి పదకొండు వందల నలభై తొమ్మిదిలో ఇది ప్రచురించబడింది అయితే ఈ కలహనుడి యొక్క రాజతరంగిణి విశిష్టత ఏమిటంటే ఇతడు అంతకుముందు జరిగినటువంటి అంతకుముందు కాశ్మీర్ రాజుల చరిత్రలో ఉన్నటువంటి వాంగ్మయము తర్వాత ఏదో క్షేమేంద్రుని యొక్క రచనలు ఇవన్నీ కూడా సత్యవ్రతుడు పూర్వ రచనలు తీసుకొని వాటి యొక్క ప్రామాణికత నిర్ధారించుకొని ఆ తర్వాత ఇతడు ముఖ్యంగా ఏదైతే అంటే జరిగినటువంటి విషయాలని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి ఏదైతే వాటిని మళ్ళీ ఏదైతే వేరే ఏదైతే తన ఉన్నటువంటి అభిలాష కానీ లేక వేరే స్వార్థ పూరిత లేకపోతే తన యొక్క ఏదైతే ఇష్టాయిష్టములని పక్కకు పెట్టి కేవలం జరిగినటువంటి విషయాలను యథాతథంగా చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక ఖచ్చితత్వాన్ని లేక విషయ నిష్టతని మొట్టమొదటిసారిగా కలహనుడు తన యొక్క రాజతరంగంలో చూపించాడు ఆ విధంగా కలహనుడిని మనము ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలో మొట్టమొదట ఏదైతే చరిత్ర యొక్క రచనలో విషయ నిష్టతని తర్వాత ఏదైతే ఆధారాల యొక్క ప్రామాణికతని నిర్ధారించుకొని చేసినటువంటి రచనగా దీనికి ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకారుల్లో దీనికి విశిష్టమైనటువంటి స్థానము కల్పించబడింది అయితే ఇంకా ప్రాచీన భారత కాలం నుంచి మధ్యయుగాలకు వస్తే ఇక్కడ ఎక్కువగా మతం పట్టు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే భారతదేశంలో ముస్లిం రాకతో అనేక మార్పులకి భారతదేశంలో ఉన్నాయిందని చెప్పొచ్చండి అయితే రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఈ ముస్లింల రాకతో అనేక సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నట్టుగానే చరిత్ర రచనలో కూడా ఏమన్నా కొత్త పరిణామాలు ఏమన్నా వచ్చాయా చరిత్ర రచనలో కూడా ముస్లిం రాకతో కొన్ని పరిణామాలు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి అందులో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ యొక్క చాలామంది ఏదైతే ముస్లిం చరిత్రకారులు వాళ్ళు సమకాలీన ఆ విషయాలని వాళ్ళు చూడటము లేకపోతే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే అఫీషియల్ రికార్డ్స్ కానీ వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ తర్వాత వేరే కొంతమంది ఆనాడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకొని ఆ విధంగా వీళ్ళు అంటే వీళ్ళకి ఆధారాలు విశేషంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా చాలామంది మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు అమీర్ కుసురు కానీ లేకపోతే జియావుద్దీన్ బరణి కానీ లేకపోతే ఫెరిస్టా కానీ ఇంకా ఇబ్నమతుత్త కానీ వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళు స్వయంగా చూసినటువంటి విషయాలని రాయటము చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విశేషము అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ స్వ వాళ్ళ వాళ్ళ కళ్ళాలతో చూసినటువంటి విషయాలని వాళ్ళు గ్రంథస్థం చేశారు కాబట్టి ఆ విధంగా వాటికి ప్రామాణికత అంటే వేరే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలని రాయటం వేరు వాళ్ళే స్వయంగా విషయాలను గమనించి పరిశీలించి రాయటం వల్ల వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలకి ప్రామాణికత అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంది తర్వాత మరికొంతమంది ముస్లిం చరిత్రకారులు వాళ్ళు చాలా నిర్భయంగా ఉదాహరణకు మనం తీసుకుంటే ఏదైతే బరణి జియావుద్దీన్ బరణి అతడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క ఆస్థానంలో ఉన్న ఉన్నప్పటికీ కూడా అతడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ యొక్క గుణశీల సంపదలు ఉన్నటువంటి లోపాలని ఎంతో నిర్భయంగా అతడు చెప్పడము చాలా విశేషమైనటువంటి విషయం అదేవిధంగా మనం తీసుకుంటే బదౌనీ అనేటువంటి చరిత్రకారుడు అతడు అక్బర్ యొక్క మత విధానాన్ని ఎస్ అతడు కూడా చాలా నిర్భయంగా అంటే వాళ్ళు కొన్ని విషయాలని అంటే చక్రవర్తిలో ఉన్నటువంటి లోపాలని కూడా చెప్పడానికి ఏ మాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయకుండా అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా విషయాలని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి జరిగినటువంటి విషయాలు అనేటువంటి ఏదైతే విషయ నిష్టత ఉందో దీనికి కూడా మనము ముస్లిం చరిత్రకారులు అన్నటికి ఇంకా ఎక్కువైందని మనం చెప్పవచ్చు మధ్య యుగంలో మనం రెండు యుగాలుగా విభజిస్తే కనుక రెండు పార్ట్లుగా ఒకటేమో మొట్టమొదటిది ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలం రెండవది మొఘుళ్ళ కాలం అని చెప్పుకుందాం అయితే ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో చరిత్ర రచనలో ఉన్న మార్పులు ఏంటండి అంటే పరిశోధనలో రచనా వ్యాసంగంలో ప్రధాన అంశాలు ఏమైనా మీరు వాటి ఇప్పుడు మతం కూడా 
వీళ్ళ మీద కొంతవరకు ప్రభావం చూపించిందని చెప్పొచ్చు ప్రభువుల ఆదరణ కోసం వాళ్ళు తాపత్రయపడినట్టు కూడా మనకు కూడా అక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది కాకపోతే భాష మొదట్లో అరబ్బు తర్వాత పర్షియను ఇలాంటి భాషా ప్రభావాలు కూడా వాళ్ళ రచనాశీలిలో కొంత మార్పులు చేర్పులు తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు కాకపోతే వీళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్లుగానే స్పష్టంగా ఆ కాల పరిస్థితుల్ని వాళ్ళు ప్రతిబింబించారు కొంతవరకు మత ప్రభావం ఉంది ప్రభుల ప్రభావం ఉంది అయినప్పటికీ వాళ్ళు స్పష్టంగానే మనకు రచన చేశారని చెప్పొచ్చు కొంత కొంత అంటే పరిస్థితుల ప్రభావం కూడా కొంతవరకు మనిషిని మార్పులు తీస్తాయి అవి కూడా వాళ్ళ రచనల్లో ఎట్లయినా కొంతవరకైనా ప్రభావితం కనిపిస్తుంది వారు చెప్పినట్లుగా ఇది మనకు కనిపిస్తూనే ఉందమ్మా ఇంకో విశేషం ఏంటంటే తేడా ఏంటంటే ప్రాచీన భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి శాసన కవులు కానీ ఆస్థాన కవులు కానీ తమ యొక్క రచనలేని పద్య రూపంలో రాశారు కలహనుడు కూడా అతడు కొన్ని వేల పద్యాలు రాశాడు ఆదితరంగాన్ని కానీ ముస్లిం చరిత్రకారుల నాటికి ఏం జరిగిందంటే ఒక అమీర్ ఖుస్రునే పద్యాలు రాశాడు కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా గజ్జ రూపంలో రాశారు కాబట్టి ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి తేడా ఉంది అంటే ఇంకొక పరిణామంగా మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అంటే ప్రతి ఒక్క దానిగా చాలా రచనలు మనవి కొన్ని వేల రచనలు మనకి ముస్లిం కాలంలో పీరియడ్లో ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో కనపడుతుంది అయితే ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్ల కాలంలో ఒక హేతువ దృక్పథంతో ఒక పరిణామ క్రమంలో చక్కటి రచనలు వచ్చాయని మనం ఎప్పుడు గమనించాం అయితే ఇక్కడి నుంచి మొఘల్లు రావడంతో మొఘల్ల రాకతో అంటే ఇంకా కొద్ది పరిణామ క్రమాలు మనం దీంట్లో చూస్తాం అనమాట అయితే ఈ మొఘల్ల రాకతో చరిన చరిత్ర రచనల్లో వచ్చిన మార్పులు ఏంటో చెప్తారా రామకృష్ణారెడ్డి అంటే మొఘల్ యుగానికి వచ్చినట్లయితే మొఘల్ యుగంలో మొఘల్ యుగంలో ప్రధానంగా మనము ఈ చరిత్రకారులు వాళ్ళు మామూలుగా అంటే ఆయా రాజుల యొక్క మొఘల్ చక్రవర్తుల ఆస్థానంలో ఉండి వాళ్ళు ఆనాటి అంటే చక్రవర్తుల యొక్క రా చరిత్రని రాయటం జరిగింది అయితే వీళ్ళు ముస్లిం చరిత్రకారుల కంటే కూడా ఇంకా కొన్ని అడుగులు ముందుకు వెళ్ళి వీళ్ళు మామూలుగా విషయ సేకరణ విషయంలో కానీ లేకపోతే విషయాలని విపులీకరించడంలో కానీ ఇంకా వాళ్ళకంటే కూడా ఇంకా హెచ్చు మోతాదులో ప్రమాణంలో వీళ్ళు రచనలు చేశారు తర్వాత వీళ్ళు కేవలం ఒక రాజవంశావళి పరిపాలన విషయాలు వీటినే కాకుండా వీళ్ళు మామూలుగా సామాజిక తర్వాత ఆర్థిక విషయములు తర్వాత మత విషయములు వీటిని కూడా వీళ్ళు ప్రస్తావించడం జరిగింది తర్వాత వీళ్ళు మనకు ఇంకా ఏంటంటే ఆనాడు ఈ యొక్క ఏదైతే చక్రవర్తుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు ముఖ్యంగా మనం చూస్తే ఇంకోటి విశేషం ఏంటంటే కేవలము మొఘల్ చక్రవర్తులు వాళ్ళు అనేక మంది కవులని తర్వాత వాళ్ళని ప్రోత్సహించి ఆనాటి చరిత్రను రాయించడమే కాకుండా కొంతమంది మొఘల్ చక్రవర్తులు స్వయంగా వాళ్లే తమ యొక్క స్వీయ చరిత్రను రాయటము వాటిని కూడా ఎంతో వాళ్ళు నిస్సందేహంగా తర్వాత ఎన్నో విషయాలని చాలా నిర్భయంగా నిస్సంకోచంగా చెప్పడము మరొక విశేషం అంటే ఇప్పుడు ఈ మొఘుల కాలంలో రెండు విశేషాలు మనం గమనిస్తాం ఒకటి నిర్భీతితో నిర్భయంగా రాయడం ఒకటి ఇంకోటి చరిత్రకారులు కూడా అంటే చరిత్రకారులతో పాటు చక్రవర్తులు కూడా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం ఒకటి అది మొఘుల కాలంలో ప్రసిద్ధి పొందిన చరిత్రకారుల గురించి వాళ్ళ రచనల గురించి వాళ్ళ జీవిత విశేషాల గురించి చెప్తారా మీనాకుమారి గారు అంటే ఇప్పుడు బాబర్ నామా జహంగీర్ నామా వాళ్ళు ఆ పేరుతోనే ఆ చరిత్ర సృష్టించడం కూడా జరిగిందండి ఇది చాలా మనం గమనించ గమనించవలసినటువంటి ముఖ్య పరిణామం ఇవే కాకుండా మాన్యువల్స్ జీవిత చరిత్రలు పుస్తక రూపంలోనూ దినచర్యలు కూడా అంటే పలానా టైంలో వీళ్ళు ఈ పనులు చేశారని దినచర్యలు కూడా రికార్డ్ చేయబడ్డాయి అది చాలా విశిష్టమైనటువంటి కృషి అనే చెప్పొచ్చు అంటే ది చరిత్ర కోసమే వాళ్ళు సృష్టించారా కాదా అన్నది ప్రాధాన్యత కాకుండా ఒక విధంగా ఇండైరెక్ట్గా కూడా వాళ్ళు స్పష్టంగా చూపించడం జరిగింది అంటే అంతకు ముందు ముస్లిం పరిపాలనకి మొఘలాయి పరిపాలనకి చూస్తే ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి సాంప్రదాయంగా కూడా మనకు కనిపిస్తుందమ్మా అప్పటి చరిత్రకారుల గురించి ఏమైనా చెప్తారు అంటే చరిత్రకారులు వాళ్ళు ఒక్క చక్రవర్తుల చరిత్ర అనకుండా దినచర్య అన్నాను నేను ఇప్పుడే దినచర్యల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు పబ్లిక్ని కలిసేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం నివేదించుకునే వాళ్ళు కూడా రికార్డ్ అయ్యి సోషల్ కండిషన్స్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ తద్వారా అవి కూడా దీనిలో విశ్లేషంగా మనకు కనిపిస్తున్నాయన్నమాట 
అంటే మీరు అనొచ్చు అంటే వీటిలో మనకి ఏ డౌట్లు లేవా అని అట్లా కాదు అంటే ఇది కూడా మనకు ముఖ్య ఆధారాలుగా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట అంటే ఇప్పుడు కళలు ఉన్నాయి ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది స్కల్ప్చర్ ఉంది ఆ టైంలో పెయింటింగ్స్ మినియేచర్ పెయింటింగ్స్ అని అండి ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా ఇవి కరెక్టే అని మనకు ప్రూవ్ చేసే విధంగా వాళ్ళు రచించారని చెప్పచ్చు అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ప్రయాణం మధ్యయుగం నుంచి ఆధునిక కాలంకి మనకు చరిత్ర రచన వ్యాసంగంలోకి వస్తున్నాం అయితే ఆధునిక కాలంలో యావత్ ప్రపంచం కూడా అనేక మార్పులకు లోనైంది అనేక విప్లవాత్మక పరిణామాలు వచ్చాయి హేతువాద దృక్పథం వచ్చింది ప్రపంచంలో అనేక పారిశ్రామిక విప్లవం కానివ్వండి లేకపోతే అనేక పరిశోధనలు ఆ పరిణామాల దృష్ట్యా చరి అంటే చరిత్ర మొత్తం కూడా చరిత్ర ఇప్పుడు మామూలుగా అనేక ప్రాంతాలు భావాలు చరిత్ర అని చూస్తే కనుక చరిత్ర దీనికి మినహాయింపు ఏం కాదు అయితే ఈ మార్పుల పరిణామ క్రమంలో భారతదేశంలో కూడా అనేక విప్లవాత్మైన పరిణామాలు ఆధునిక కాలంలో ఉన్నాయని గమనిస్తాం అనమాట ఈ ఆధునిక కాలంలో మనకి మొట్టమొదట మన బ్రిటిష్ వారు వచ్చిన తర్వాత ఆర్థిక రంగంలో నుండి వ్యవసాయక రంగంలో నుండి లేకపోతే సామాజిక రంగంలో నుండి ఏ రంగం కూడా ఈ బ్రిటిష్ పాలనకి లోనవ్వకుండా ఉండలేకపోయింది ఆ అంటే అటువంటి పరిస్థితుల్లో చరిత్ర రచనలో ఏ విధంగా మార్పు వచ్చింది అంటారు ముఖ్యంగా మనము ఆధునికానికి వచ్చినట్టయితే ఈ మొట్టమొదట ఈ ఎవరైతే బ్రిటిష్ ఆంగ్లేయులు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆంగ్లేయులు కొంతమంది వాళ్ళు సర్ విలియం జోన్స్ కానీ ఎవరైతే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేశాడు ఆ తర్వాత అలెగ్జాండర్ కన్నింగ్హ్యామ్ ఇతరు పురావాస్ శాఖ డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు తర్వాత మాన్స్టువర్ట్ ఎల్ఫిన్స్టన్ ఇతరు బొంబాయి గవర్నర్గా పనిచేశాడు చాలా చిన్న పదవుల నుంచి పైకి వచ్చాడు వీళ్ళంతా కూడా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే భారతదే ఎందుకంటే ఆంగ్లేయులు భారతదేశ పరిపాలన చేపట్టినప్పుడు అనేక మంది ఆంగ్లేయులు వాళ్ళు భారతదేశంలో పనిచేసి వచ్చింది అయితే భారతదేశంలో భారతదేశ చరిత్ర ఏమిటి భారతీయుల యొక్క అలవాట్లు ఏమిటి ఆచారంలో ఏమిటి వీళ్ళు ఇంతకుముందు వీళ్ళు ఎలా వచ్చారు ఈ విషయంలో నేను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఏర్పడింది ఆంగ్లేయులకు అయితే అది తెలియజెప్పడానికి వీళ్ళు ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రని వీళ్ళు రాయటం జరిగింది ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఇతడు సర్ విలియం జోన్స్ అతడు ఏదైతే ఏషియాటిక్ సొసైటీ అని దాన్ని స్థాపించి ఆ విధంగా అతడు ఏషియా రీసెర్చ్ అండ్ జర్నల్ స్థాపించి ఆ విధంగా ఇతడు ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతిని అతడు తెలియజేయటానికి ప్రయత్నం చేశాడు తర్వాత కన్నింగ్హ్యామ్ అతడు ముఖ్యంగా పురావస్తు పరిశోధనల ద్వారా అతడు భారతదేశ ప్రాచీన చరిత్ర సంస్కృతిని తెలియజేయటానికి అతడు ప్రయత్నం చేశాడు అయితే వీళ్ళంతా కూడా ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సంస్కృతి పట్ల ఎంతో సానుభూతి వైఖరిని ప్రదర్శించింది అంటే భారతదేశ ప్రాచీన భారతదేశ సంస్కృతి ఇది చాలా విశిష్టమైంది అని వాళ్ళు భావించారు అయితే ఆ తర్వాత మనం చూసినట్లయితే అయితే దీన్నే ఆసరాగా తీసుకొని భారతీయులు కూడా క్రమంగా అయితే తర్వాత ఏం జరిగిందంటే జేమ్స్ మిల్ అనేటువంటి ఒక ప్రయోజనవాది అతడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో మొట్టమొదటిసారిగా తీసిన బ్రిటిష్ భారతదేశ చరిత్ర అనే దాన్ని రాశాడు అతడు దాంట్లో ఏం చేశాడంటే మొట్టమొదటిసారిగా అతడు ఒక దురుద్దేశంతోటి అతడు ఇప్పుడు ఈ గ్రంథాన్ని రాశాడు ఏదైతే దాంట్లో ఏం చేశాడంటే హిందూ యుగము మహమ్మది యుగము బ్రిటిష్ యుగము అని చెప్పి అతను మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశ చరిత్రను ఈ విధంగా విభజించి ఈ యొక్క మతము మతము అనే దానికి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు ఆ విధంగా మనం చూస్తే భారతదేశంలో హిందువులు మహమ్మదీయుల మధ్య విభేదాన్ని తీసుకొచ్చి తర్వాత వచ్చినటువంటి ద్విజా సిద్ధాంతానికి కూడా ఇతరులు చాలా కారణభూతులు కావడం జరిగింది ఆ విధంగా ఏం జరిగిందంటే ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఆంగ్లేయులు ప్రాచీన భారతదేశ సంస్కృతిని కొంతమంది పొగడటము తర్వాత ఇతడేమో ఇతడు దుయ్యబట్టాడు ఎవరు జేమ్స్ మిల్ అతడు భారతీయుల యొక్క సంస్కృతి చాలా హేయమైనది ఇది హేతువాదానికి విరుద్ధము అని చెప్పి ఆ విధంగా అతడు దుయ్యబట్టాడు ఈ వలసవాద చరిత్రలో మొట్టమొదట సానుభూతి పరంగా మొదలైందన్న జేమ్స్ మిల్ అంటే ఏషియాటిక్ సొసైటీ నుంచి తర్వాత అది ఒక ప్రయోజనవాదిగా అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు భారతీయులకి ఏదో మేలు చేస్తున్నారు వీళ్ళ చరిత్రని వెలికి తీసి వీళ్ళకి పరిపాలించడం ద్వారా భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వారు ఒక ప్రయోజనాన్ని సమకూరుస్తున్నారు లేకపోతే ఒక ప్రయోజనం వాళ్ళు చెప్పారంటే వాళ్ళ ఈ ప్రయోజనం వాళ్ళ యొక్క వాదన ఏంటంటే అంటే భారతీయులకి వాళ్ళకి సమర్థవంతంగా పరిపాలన చేసుకోవటం చేత కాదు కాబట్టి తెల్లవాళ్ళు తెల్లవాళ్లే వీళ్ళని పరిపాలన చేసి వీళ్ళకి చూపించాలి అనేటువంటి భావన ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో జేమ్స్ మిల్ మొట్టమొదటి అయితే ఆయన గురించి చెప్పుకున్నాం అయితే ఇప్పుడు ఈ విధంగా 
ఒక సానుభూతి వైఖరినో లేకపోతే ప్రయోజనవాదంగానో ఏ విధంగా చూసినా కానీ మొత్తం మీద బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాసిన చరిత్రలో భారతీయులకి ఒక పరిపాలన సాధ్యం కాదు లేకపోతే అంటే వాళ్ళ చరిత్రని వెలికి తీద్దామన్న ఒక ఆలోచన అదంతా ఉన్నది అయితే మరి భారతీయులు కూడా అప్పుడు చరిత్రకి రచనా వ్యాసంగంలో మరి వారి స్పందన ఎట్లా ఉందంటారు అంటే ఈ వలసవాద చరిత్రకారులు బ్రిటిష్ చరిత్రకారులు చెప్పిన దాన్నే వాళ్ళు అనుకరించారా లేకపోతే వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రత్యేక అభిప్రాయం ఏమైనా ఉందా మీనా కుమార్ గారు అంటే ఇప్పుడు మొదట వేళ ప్రభావం ఇలా ఉంది అని తెలుసుకున్న తర్వాత మనని మనం ఎందుకు సంస్కరించుకోకూడదు అన్న తరహాలో రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక విధంగా ప్రజల మీద ప్రభావం చూపించారండి ఆ ప్రభావాలు చరిత్రకారుల మీద కూడా పడింది ఇప్పుడే చెప్పారు బండార్కర్ గారు చౌదరి గారు వీళ్ళందరూ కూడా రాయడం వీటిల్లో ఆసక్తి చూపించడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ వచ్చాయి కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే మన గురించి మనమే తెలుసుకుందాం మనది తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని అవలంబిద్దామన్న దృష్టి పదం కూడా ఒక విధంగా మనలో మనకు వచ్చిందనే చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు ఇది చేశారా అది చేశారా కదా మన పూర్వ సంస్కృతి ఇంత ఉంది అదే కాలంలో మనకు మిగిలిన చోట్ల త్రవ్వకాలన్నీ జరిగాయి హరప్ప కల్చర్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనకు తెలుసుకోవడం జరిగింది ఇవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు భారతీయుడిగా స్వతహగా దేశ మీద అభిమానం అనేది ఒక విధంగా దోహదపడిందనే చెప్పాలి అయితే ఇప్పటి వరకు మనం ఈ ఇప్పుడు మన ఈ అంశాన్ని గమనిస్తే చరిత్ర అనేది గతం వర్తమానం భవిష్యత్ కాలాలకి అన్వయిస్తూ చేస్తే ప్రవహించే ఒక అనంతమైన కాలవాహిని అని మనం చెప్పచ్చు అంటే ఈ కాలానికి ప్రాంతానికి వచ్చే మార్పులకి చరిత్ర లోనవుతూ ఉంటుంది ఇది ఈ దీని నుంచి మినహాయింపు లేదని మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇట్లా ప్రతి కాలంలో ప్రతి ప్రాంతంలో ఒక ఏదైతే ఉందో మానవులు కానీ లేకపోతే అప్పటి పరిస్థితులు అనుగుణంగా వచ్చే ఒక అంశం ఏదైతే ఉందో అది చారిత్రక అంశంగా చారిత్రక రచనగా మనకు మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది ఇది నిరంతరం మార్పు చెందే ప్రక్రియ ఈ మార్పుకి ఈ చరిత్ర కూడా మినహాయింపు కాదని మనం చెప్తాం ఈ విధంగా ప్రాచీన భారతదేశంలో పురాణ ఇతిహాస సాంప్రదాయంతో మొదలై మధ్యయుగంలోకి వచ్చేసరికి మతం లేక హేతువాద దృక్పథంతో అనేక రచనా వ్యాసంగాలు చేసిన చరిత్ర రూపాంతరాలు చెంది భారతదేశంలో ఈ ఆధునిక కాలంకి వచ్చేసరికి ఈ అంటే మొట్టమొదట వలసవాద యుగంలో ప్రయోజనవాదంగాను ఆ తర్వాత దానికి వ్యతిరేకంగా జాతీయవాదంగాను జాతీయవాదం నుంచి కొంత అంటే డీవేట్ అయ్యి మతతత్వంగాను అక్కడి నుంచి లౌకిక హేతువాద దృక్పథంతోనూ కూడా అనేక అనేక రూపాలని చరిత్ర రూపొందించుకుంది ఈ అంశాలన్నింటి గురించి కూడా మనకి అనేక విషయాలను చెప్పి చరిత్ర రచనలో పరిణామాలన్నింటి మార్పుల గురించి వివరించిన ప్రొఫెసర్ రామకృష్ణారెడ్డి గారికి ప్రొఫెసర్ మీనా కుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు ఈ విద్యా కార్యక్రమాలపై మీ అభిప్రాయాలు సలహాలు సూచనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం మా చిరునామా డైరెక్టర్ దృశ్య శ్రవణ కార్యక్రమ రూపకల్పన పరిశోధనా కేంద్రం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం రోడ్ నంబర్ నలభై ఆరు జూబ్లీ హిల్స్ హైదరాబాద్ ఐదు సున్నా 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 మూడు మూడు Hello viewers, today we bring you a discussion on organizational development drawn from organization theory and behavior course of MCOM previous program of our university. Organizational behavior essentially deals with human behavior at work. It attempts to understand, predict and control human behavior in organizations with a particular objective of enhancing the effectiveness of organizations. Organizational behavior 
thus is goal oriented. In fact, organization behavior is a response to a stimulus and this stimulus could be provided by environment, task, structure, technology, strategy, etc. Since environment as we all know keeps changing, there is a need for the organizations to renew and revive its elements and processes. In this context, organization requires some kind of an effort which goes in the name of organizational development and uh, this becomes really important to understand what exactly is organizational development, what are its characteristic features, what are the advantages that might accrue to the members of the organization and an organization as a whole and the, the, the kind of processes that are involved in organizational development. Now to discuss all these aspects, I have Dr. T. Krishna Kumar, Associate Professor in Commerce, Usmania University to discuss various aspects relating to organizational development. Now uh, may I request Dr. Um, Krishna Kumar, would you uh, actually uh, explain us the need for understanding or uh, studying organizational development as such? Wh what is the need for understanding organizational development? Uh, dear viewers, Dr. Sudhakar was mentioning that OB has come into existence in order to understand, predict and control the behavior of people to enhance organizational effectiveness. We all know, you must have gone through the previous lessons that OB it is a goal oriented subject. Now maybe we might have framed our goals way back at 20 years back or maybe 10 years back. What we have to understand in the present circumstances, these goals might have become outdated due to various reasons. Therefore, there is a need to renew, revive our organization roles, goals, processes and several things. And, in our, and organization development is such a process which helps us to renew, revive our organizations. And before getting into what is this organization development, let us spend some time to understand the need for organization development. We are going to list out the need for organization development into these categories. One is changing environment, survival, adaptability, training for change, and making the organization culture more responsive. Let us spend two minutes to discuss these things. We all know that change is permanent, change changes, and change changes in a different way. And the environment is changing like anything. We talk about, whenever we talk about environment, all those factors, all those things, which influence, which impinge on our performance, we call it as the environment. And sometimes we too will have impact on the environment, we know that. But here in this case of changing environment, we can list out a few things like social environment, cultural environment, legal environment, technological environment, and uh, so on and so forth. And these environments, they are changing like anything. And there is a need for us to adapt ourselves to this changing environment, and OD helps us in this process. And the second point, we are talking about the survival of the organization itself. Now, unless we change, unless we adapt ourselves to these, uh, what is called changing circumstances, our survival is, uh, it is questioned. Therefore, there is an, a need for us to have this renewal and revival process. And for the purpose of survival of the organization, this organization development will be useful. And the third thing which is implied in the second point that is the adaptability. There is only one thing is either we have to adapt ourselves or we have to perish or somebody said adapt or die in this changing environment. So if you want to live, we have to adapt, adapt to prosper, to change. And there is a need, and this organization development helps us to, to adapt ourselves to the changing circumstances. And adaptability sometimes it could be spontaneous, but there are various uh, uh, elements in the organizations which requires or especially I can tell you the people they need a, a sort of change and uh, organization development in, is required in order to have a training for change to copy this change and many times people they ask us to change 
but unless uh, a sort of training is given in which way we have to train, we, we cannot change. And OD helps us or in order to have a training for change, OD is required. And the last point is we have to bring a drastic change at least for good only in the organization culture and the culture of the organization have to be more and more responsive. And today organizations, especially modern organization, cannot think about uh, a tall organization structures or bureaucratic organization structure. They have to cut across and they have to come down to this hierarchical level. And today we are talking about flat organization structures, orchestra type of organization structure. This you can bring only through this organization development. Therefore, organization development, what I consider is an imperative. In fact, as you um, exposed, in fact, it is more a matter of uh, necessity than a matter of choice. You have got to get into this organization development things. Now, it is required because of changing environment, because of the need of, for the organizations to survive and there is an imperative to become more adaptable to the changing situations and then you have the, the kind of uh, cultural uh, kind of I mean, consideration that go a long way in building up organizational development programs and so on. Now, what exactly is organizational development? What do you mean by organizational development? Uh, before getting into the de definition, uh, this is how we can summarize. Organization development, it will not uh, happen overnight. It is a long range process. And organization development uh, strikes at the problem, right? This for we, what we consider the problem solving process. And organization development is required to renew when something, certain things they become outdated or what we call some things, certain things when they become lapsed, there is a need to renew. And this organization development, we also consider that it is a collaborative one. You can't bring, you can't develop organization alone. You have to collaborate. There should be a participative approach. And organization development intends to bring in all the elements of the organization. For example, we discuss OB at individual level, group level, organization level. We also discuss what is called the structures. We discuss the process. When we discuss this organization development, we are trying to bring this development at individual level, group level, organization level, in structures, processes, strategies. So, in every element, we would like to bring what is called this organization development. Let us see a few definitions, right, in order to be more and more clear about this concept. For example, let us see the definition given by French and Bell. What he considered that organization development it is a long-range effort to improve an organization's problem-solving and renewal processes, particularly through a more effective and collaborative management of organization culture and with special emphasis on the culture of formal work teams with the assistance of a change agent or a catalyst and the use of the theory and technology of applied behavioral sciences including action research. Uh, we would like to actually get into the values that are embedded into OD. Oh. What are the different values that are embedded into organizational development program? Now, uh, would you like to explain that? Yeah, yeah. Now, we know organization development, the important thing it is people, right? Maybe previously we had a different kind of assumptions regarding these people, regarding their work ethics, regarding their value system. But organization development is it has got it has built on certain values the first thing i can tell you is it has respect for people that means it considers people uh, they are willing to shoulder the responsibility in other words it has a theory why right i think people you must have discussed what is theory why you must have gone through your lessons theory why it it considers that people they are coming they'll come forward they're willing to shoulder the responsibility they're co they're committed to the organization objectives it is up to the management to see, to get what is called commitment to the objectives of the organizations. Once they do that, automatically they will give their best to the organization. Therefore, the first value of this uh, OD is, it has got what is called respect for people, respect for uh, people's dignity and other things. And the second thing is, it has got what is called trust and support. It, it believes in openness, it believes in uh, respect, it believes in support, it, 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 it believes in I can tell you it believes almost all the people, right? It considers people, they are the important thing. And the third thing, what we are talking about, power equalization. Hitherto, we might, we might have been 
emphasizing more and more on what is called power distance you and me right whereas in ode it talks about what is called a flat type of organization structure where what is called a work values human dignity they are given more importance rather than maintaining the distance maintaining the power and these things and the next uh, value of this ode is confrontation many times when, whenever there is a problem people they want to hide the problem they want to hush up the problem they do not want to bring the problem to the forefront but organization be, uh, development believes that when there is a problem you have to bring out the problem you have to confront the problem and you should make an effort to what is called solve the problem rather than simply hushing up the problem and the last thing is it believes in people that is what we call participation it believes in people it believes in empowering people it believes their cooperation it believes that organization development will not happen just if uh, the top management agrees top management support is required apart from top management from top to bottom level everyone has to contribute his might to bring a change in the organization in other words as empowerment participation this is a very important uh, uh, value of this organization development you usually consider and accept the fact that every theory or every program of uh, any management uh, of any concern basically makes an assumption and, and it proceeds on uh, those assumptions now what do you think are the basic assumptions of organizational development would you like to uh, i mean explain these assumptions uh, unless we know these assumptions unless we know the after some time we we'll discussing the limitations of od i think we can't understand the usefulness of this od the first assumption of this od is work habits are a response to work environment you may think there are people who are not willing to work they are habituated because that sort of environment you have created if you can create a positive enabling environment people they develop automatically they develop good habits if you can tell people they can do the work they will do the work and when you say people you can't do the work they do not do the work when you when you start policing then they they will also behave in the same way on the other hand when you try to create auto motivation auto control they try to give their best to the organization this is the first assumption that the work habits that are there in the organization is a response to the work environment that you have or we have created in the organization and the second thing is many times we are under the impression that only organization goals are very very important but not the individual goals but what we believe individual goals individual aspirations they are very important even to the organization so therefore what uh, we feel that there is a need to bring a sort of fusion between individual goals and organization goals this is what we call integration of individual goals and organization goals unless you bring that kind of fusion it is not possible uh, to lead to higher productivity or what we productivity happens to be one of the elements of effectiveness so unless you bring this sort of fusion between individual goals and organization goals you can't think about being effective in the organization then the next aspect we discuss about it is called the cooperation right you can't uh, here we believe in cooperation there could be problems in the organization there could be difference of the opinion in the organization but here we believe that we want to cooperate rather than getting into conflict instead of what is called a win and lose game yes, we would yes. like to get into and win win game so that you are benefited and i am also benefited in the organization it is also another fantastic assumption of this uh, organization development then free expression of feeling don't hide your feelings you come out right when you want to say no for certain things you have to say no and when you think you have saying no is essential in the organization when something is going wrong right so that is what believe free expressions of feelings are also one of the ingredient or one of the assumption of this organization development and the next one is you have to get commitment from people unless you get it, it, it is not agreeing to do certain things but they should be committed they should come forward so what he believes that commitment is also at another important assumption then the last one is od is reinforced by total hr system remember you can't have a separate uh, hr system or you can't have what is called an organization system your entire organization system uh, becomes the main point in that one hr happens to be one of the subsystem and within the hr subsystem od happens to be at another subsystem in other words there is a need to have a congruence between what is called od 
HR system and the total organization system. Okay. Now, let us discuss the characteristics of organization development. As I told you, organization development, it is a planned change. It is not something which is taken spontaneously. You plan for this development. You, you plan for renewal and revival process. And the second thing what we are discussing, it encompasses the whole organization, individual level, group level, organization level, in all kinds of what is called subsystems, what we call uh, technical, legal, cultural, political, goal systems, management value system, and everything we would like to bring this sort of organization development. Then this change, it is not a short term, but it is what is called a long range change. Now, it will not happen overnight, it will not happen within a month. Maybe sometimes it has to take, uh, maybe more than a year you have to take it up. Then as I told you, OD has got a systems orientation, it considers about inputs, conversion process and output in the form of what is called commitment to the organization. Then what we, whatever we discussed in the organizational effectiveness like uh, job satisfaction, less absenteeism, profitability. So these things what we consider them as the output and then we have a feedback. That means it has got a complete system orientation. Yet another important thing, I think we may have to spend one minute time on this a change agent. Change agent, many times organization development. Uh, considers that there is a need to bring an outside person to bring uh, what is called change in the organization. And the person who initiates the change and who, who, who sees that the, the brings a change in the organization and the change crystallizes the organization he is called as the change, change agent. agent. This change agent uh, tries to bring change in all the aspects of the organization like task, structure, technology, people, strategy and these things he tries to bring the change. Then just now we discussed that another characteristic is it is the problem solving. You are you do not want to hide the problem rather than you want to solve the you want to confront the problem, you want to solve the problem. Uh, then the next aspect we will be discussing is called experiential learning. We have got OD techniques like sensitivity training, process consultation, where the people who, who involve themselves in this change process. In other words, the kind of learning they are getting, it is called ex the experience and they learn. That is the reason we call it as an experiential learning. And the next aspect is called collaborative management, where management people at all level, they are coming together, they collaborate in order to uh, achieve the main purpose of the organization development. The next point is group processes and team building. It is not simply the individual, it considers the group and it is also a, a teamwork, therefore it is called uh, team building team. we consider. Then we have to bring organization change, not only in the what is called technological aspect, there is a uh, need to bring a change even the culture of the organization, right? Uh, the artifact, the mode, the way you do things in the organization. Then at another important thing we consider the feedback that we have in the organization. Without feedback you can't proceed further. Therefore feedback, feedback also is another important aspect. Then the last important uh, aspect of characteristics of this organization development is it is situational and contingency oriented. See this aspect many times we tend to forget. What is uh, clicking in USA? We think it definitely will click in India or what clicks in Japan will click in Indian organization. Sometimes it may not happen because of, uh, I can tell you, uh, because of cultural aspects and other things. Therefore, OD considers that OD programs are situational and contingency. The certain things they happen, they do not happen. So, th these things are, it adapts what is called a contingency approach. Okay. These are the main characteristics of organization development. And go through the benefits and then uh, the limitations of organizational development. Okay. Uh, the benefits of organization development, the first thing we can consider, uh, opportunities to function as human. E e everyone uh, feels like, right, function as a human, not like any other factors of production. Many times people, they are under the impression human being is one of the factors, factors of production. Of production. In other words, they had an approach that is what is called a commodity approach. So, if we adopt this what is called organization development program, people they get uh, an opportunity to function as human not as a commodity. Then the second important benefit is there are opportunities to develop to his full potential. Just now we were discussing that human beings they have their own aspirations, goals and other things. By adopting this organization development, uh, you are giving opportunities to people to develop to their full potential. Then the next important point is 
there is a need to create enabling exciting environment this is possible through organization development that is what we call it creates exciting and challenging environment then uh, the next benefit that accrues because of this organization development is the participation just now we are discussing without the participation of people fact, at law level it is not values. possible it has got participation then the last one is each human being is treated as an individual we are unique we are God's creation that is what we believe therefore we are treated uh, as a human being as a separate being so these are the uh, main benefits of this organization development but one has to remember organization development is not a magic wand it has got its own limitations I think in the definition which we have seen given by the French and well we have seen very clearly organ organization development borrows heavily from behavioral sciences it implies that whatever limitations we had in the case of behavioral sciences those limitations they do apply in the case of this organization development then the limitations of individual see there may be a person who is highly motivated and he wants to bring a complete renewal process revival process in the organization suddenly that person might have been posted somewhere that means immediately the processes that things that are taking up in the organization they may come to stand still so yes, what sir. we have to understand you may be highly motivated your motivation level that your personality definitely it is going to have impact on this organization development program then the third limitation what we can consider limitations of the situation see a program may click in one particular situation because of various reasons it may not click in another situation actually request you to uh, explain the process of OD and the OD interventions what exactly are OD interventions see this organization development has got a process it has to go through a particular uh, sequences that is what we believe sometimes here and there the, some of the sequences may, may be combined uh, the first thing is you have to initiate to diagnose the problem so no problem can be cured unless you diagram not to, to, to diagnose I am sorry you have to diagnose so the first step it is we have it is called initiating the diagnosis process of the actual problem then th this is what we call initiating then to diagnose and do other things you have to collect the data right you have to go to different places you may have to go to different uh, places in the organization you have to collect the necessary data and the third one is you have whatever data you have collected based on that you have to give feedback to the people and you have to tell them Babu this is the main problem and the fourth one is you have to plan a strategy for the change what kind of change what kind of strategy we have to adopt and the next thing we, we have to adapt what is called one of the inter there are so many interventions that are available we will have that intervention then as a team or we will we'll build a, a sort of a team and in other words team building activity we take up and at the end of the year or the periodical intervals we will have evaluation how far we have gone whether they are fruitful or not if, if they are not yielding fruits what are the reasons and we try to find out the problem and also the solutions. Yeah, I'd like to quickly explain this uh, OD interventions. What exactly are OD interventions? And uh, See, OD interventions, uh, what we consider them, they are the certain techniques, right, that are adapted in any organization uh, in order to bring a change, in order to develop the organization, in order to review, revive the organization. Some of the OD interventions are a sensitivity training. It is called a tree group training. This is adapted when the group is a small group, and this tree group training helps you to understand. Uh, it helps to have a better inter interpersonal relations it helps to understand the processes how they take place and uh, they will see uh, the impact of uh, our behavior on others and others behavior on, on us and therefore this training it is called a sensitivity training program then the next type of training program we have it is called a grid training which is associated with uh, Blake and Moten and uh, generally we have two sort of two sorts of concern concern for production and concern for people mm -hmm. and what these people consider if you are having a high concern for production and high concern for people nothing like that therefore they are trying to achieve that particular level high concern for people and a high concern for production and that kind of training it is called a grid training and development next one is called a process consultation in this one you have a consultant he helps you to identify he help he acts like a facilitator he helps you to identify the problem that you are having and he will make you to solve the problem so this this kind of thing it is called a, a process consultation the next thing we have it is called a team building 
and the team building activity helps you to work as a team. The modern organizations, they have to operate like uh, teams, not like an individual and this, this one helps in that way. Then survey feedback helps you to diagnose the problem and to take the action measures. therefore it is called a survey feed, feedback. But we have to see what is called the other interventions like third party peacemaking. Many times we have got conflicts in the organization, but a third party comes and he will make you, make you to understand the real reason for the conflict and helps you to resolve the conflict. Then the next thing is role playing. Many times we don't understand uh, in what situation other people they are placed. We lack empathy. The role playing and some of these interventions, they help you to understand, to get this sort of empathy. And the last one is structural ch techniques. Apart from bringing changing, uh, changes in the individual level, group level, there is a need to bring changes in what is called job design, to introduce job enlargement, to introduce job enrichment and other training programs. I think these are some of the interventions of this organization uh, development. Thank you very much, Dr. Krishna Kumar, for uh, coming to our studios and explaining the various aspects relating to organizational development, particularly the values of organizational development, the process, the limitations and the interventions. Thank you very much. May Sunday Hallo, Suchanalo, Abhiprayalo, Mark Tele Jandi. Machirunama Director Audio Visual Production and Research Center, Dr. B. R. Ambedkar Open University, Professor G. Ram Reddimar, Road Number 46, Jubilee Hills, Hyderabad, Aidu Sunna Sunna, Sunna Modu Modu.